ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಕಗ್ಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಟಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಇದ್ದ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಪದ್ಯನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪದ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ನಾರಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅದೊಂದು ಮೊದಲೇ ದಿವಸ ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೋದ ಸಲ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂಥ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಸ ಅದರೊಳಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಪದ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಪದ್ಯ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಸರಕಲ್ಲ ಒಳಗಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬದುಕಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಇದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬದುಕೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತ ಅಳುಮುಖ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹರಡೋದ್ರ ಬದಲು ಕಷ್ಟ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಸುವೆ ಎಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಗರದಷ್ಟು ದುಃಖ ನೋಡ ಅಂತ ಸಾಸುವೆ ಎಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಗರದಷ್ಟು ದುಃಖ ನೋಡ ಅದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಮರ್ಗ ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸಾಸುವೆನೂ ಒಂಚೂರು ನೋಡೋಣ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಂದಾಕ್ಷಿ ನಮಗಿಹುದು ಬಲು ದೂರ ಸಾಗದದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಶಕ್ತ ಅರೆಗಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪದ್ಯ ಇದೆ ಪದ್ಯ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೌದಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೂ ಒಂದು ಹಾದಿ ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ಲ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದಿಹುದು ಉಪಾಯ ಓರ್ವೋರ್ವ ರರೆಗಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಕಿರಣಗಳ ಪಿಡಿದು ಒಂದು ಗೂಡಿದೊಡೆ ಅವರುಗಳ ಅರಿವನೆಲ್ಲಾಗ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆವೆನಿತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅರೆಗಣ್ಣು ನಿಜ ಅರೆಗಣ್ಣು ಅರೆಗಣ್ಣು ಕೂತರೆ ಜೀವನ ನಡೀತದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಉಪಾಯ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೋದು ಉಪಾಯ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆ ಅರೆಗಣ್ಣು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅರೆಗಣ್ಣು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮದು ಆ ಮಂದಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದೆ ಮೋಹ ಮಮತೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂದಾಕ್ಷಿ ಅದು ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋದು ಉಪಾಯ ಓರ್ವೋರ ನರೆಗಣ್ಣುಗಳು ನನಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ನಿಮಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರೆಗಣ್ಣು ಅರೆಗಣ್ಣು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅರೆಗಣ್ಣು ಒಂದೊಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಕಿರಣಗಳ ಪಿಡಿದು ನನಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮಂದಾಕ್ಷಿ ನಂದು ಅಕ್ಷಿ ಅಶಕ್ತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಶಕ್ತವಾಗಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ
ನೀ ಒಂದು ಹಂಚ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕೆಲಸ ನೀ ಅರಿಗಂಡ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಪ್ಪ ನೀ ಅರಿಗಂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡು ನೀ ಇದನ್ನ ನೋಡು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋಟ್ ಸಾಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆದಿರೋದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಂದಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಚುರುಕಾಗಿರೋ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚತುರ ಆಟಗಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಒಂದೊಂದು ಅರೆಗಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾ ಜಗತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬದುಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸತ್ಯಾಂಶ ಕಿರಣಗಳು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರೆಗಣ್ಣು ಒಂದು ದುಃಖ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂದಾಕ್ಷಿ ನಮಗೆ ಹೋದು ಬಲು ದೂರ ಕಾಣದದು ಸಂದೇಹವೇ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಲ ಸಂದೇಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂದೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂದೇಹ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸ ನಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದೇ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೂರಕ ಆದರೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಕೇರಳದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ನೆಲ ಒರೆಸೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಶುರುವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಗ ಕೊನೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಭಿನವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೆಹರೂನೇ ಹೇಳಿದರು ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ ಟು ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದವರೇ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರು ಅವರು ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಒಂದು ಸಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗವರ್ನರ್ ಒಬ್ಬರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದರು ಗವರ್ನರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸಿ ಊಟ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಗವರ್ನರ್ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ತಾಸು ಗವರ್ನರ್ ಆಶ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅಡ್ಡಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾತಾವರಣ ಅದು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಹೋದ್ರಂತೆ ಮರುದಿನ ರಂಗನಾಥ ಅನಂಜಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ನಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರಲಿ ಅಂದ್ರಂತೆ ಮರುದಿನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ರಂಗನಾಥ ಅನಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಗವರ್ನರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ಅದು ಬರಡು ಭೂಮಿ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರಂತೆ ಕೈ ಮುಗಿದಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನೇ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ನಲ್ಲ ಎರಡೂವರೆ ತಾಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ವ ಅಪ್ಲ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಯೋದು ಖಂಡಿತ ಜಾತ ಸಹಿ ಧ್ರುವ ಮೃತ್ಯು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಯ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಜನಿಸಿದುದು ಮೃತಿಯ ನೆಲೆಸದೆ ತಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರದೇನೆ ಕುಲವ ಬೆಳೆಸುವುದು ತನ್ನ ವಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ ಬೆಳೆಸಿ ಒಣಗಿದಂತಿರುವ ತೃಣಮೂಲ ಬೆಳೆಯುವುದು ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಏನಿರಲ್ಲ ನೆಲ ಬರೀ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಸಿರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಹುಲ್ಲಿಗಿರುವಂಥ ಚೈತನ್ಯ ನಮಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವು ಹೂವು ಕಾಯಾಯಿತು ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಯಿತು ಹಣ್ಣು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಡೆದು ಬಿಡ್ತದೆ ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಿನ ಬೀಜಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೀಜ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಹಣ್ಣು ಬಿರುಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೇಲಿನ ಚಿಪ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಚಿಪ್ ಹೊಡೀತು ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಬೀಜಗಳು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಕೂತಿದ್ದು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಯೋ ಯೋ ಚಿಪ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಟು ಜೊತೆಗಿದ್ದುವಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೋ ಗಾಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೋ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು ನಿಸರ್ಗ ನಿಯಮ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚಿಪ್ ಒಡಿತು ಒಂದು ಬೀಜ ಟಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಓಹ್ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಜ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ನೂರು ಅಡಿ ದೂರ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೂರು ಅಡಿ ದೂರ ಹೋಯಿತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮೈಲಿ ದೂರ ಹೋಯಿತು ಹೀಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಕಥೆ ಅದು ಬರೆದದ್ದು ಒಂದು ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಕೊಂಡು 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 ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಬಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದನಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ಅವ್ರ ಚಪ್ಪಲಿ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಳಿತದೆ ಒದ್ದಾಡೋಯ್ತು ಬೀಜ ಎಂಥ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ತುಳಿದು ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶಾವಾದ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಚಪ್ಪಲಿ ಅದನ್ನು ತುಳಿದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರುಣಾಳವಾದ ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ತುಳಿದ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಂದು ಕರುಣಾಳವಾದ ಚಪ್ಪಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೀಜಾನ ಬೀಜ ತಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅದು ಎರಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊರಕಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದನ್ನು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಪಾರಾದೆ ಆದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಚಪ್ಪಲಿಗೋ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಶೂಸ್ ಗೊಂಟಿ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ಒದ್ದಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ಬೀಜ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತಡ್ಕೊಂಡ್ತು ಕಷ್ಟನ ಒಂದು ಸಲ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಸಾಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವತ್ತ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಬೀಜ ಆ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಗಂಟಿದ ಮಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಗರ್ ಕೊರಕಲಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಬೀಜ ಮೊಳೆಯೋದನ್ನು ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಆ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ ಫಲಕಗ್ ನಡುವೆ ಹುಲ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಯಾಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರಾ ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಹುಳ್
ಮನುಕುಲ ಯಾವತ್ತು ಶುರು ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಕೋರ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರೂ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಣಗದ ಆತ್ಮದ ಸತ್ವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಈ ಆತ್ಮದ ಸತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿರ್ಣಯ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಪದ್ಯ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓದಬೇಕಾದಂಥ ಪದ್ಯಗಳೆರಡು ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಜಾನಪದಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರುಸ್ಥಾನಗಳು ಧರ್ಮಗಳು ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸದೆ ಸಾಗಿಹವು ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆ ನಿಂತಿಹುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಆ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ರಿದಮ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಜಾನಪದಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರುಸ್ಥಾನಗಳು ಜಾನಪದಗಳು ಎಂತಿಂಥ ಜಾನಪದಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಮೂಹಗಳೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳಂಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏಳುವವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಳುಗುವು ಅವರವರ ಸರದಿಯಂತೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಜ್ಯನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾನಪದಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರುಸ್ಥಾನಗಳು ಧರ್ಮಗಳು ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇವು ಯಾವ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸದೆ ಸಾಗಿ ಅವು ಕಾಲಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾನವತೆ ನಿಂತಿಹುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಈ ಮಾನವತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ತೆರಪ ನರಿಯದೆ ಹರಿವ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ರಚಿತಗಳೇನಿತ್ತು ತೇಯಲಿ ಹೋಗಿ ಹವು ಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗಗಳು ಮತ ನೀತಿ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಪುರುಷತನ ನಿಂತಿಹುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮಾತದು ತೆರಪ ನರಿಯದೆ ಹರಿವ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕೂಡ ತೆರಪಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಿಯುವ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ರಚಿತಗಳೇನಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಂತೆಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿಹು ತೇಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗು ಯಾವ್ಯಾವು ಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗಗಳು ಪುರಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ದ್ವಾರಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಣ್ಣವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ದ್ವಾರಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಿರುವಂಥ ದ್ವಾರಕೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೊಂದು ದ್ವಾರಕೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೊಂದು ದ್ವಾರಕೆ ಈಗ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ ದ್ವಾರಕೆಯೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರುಷ ರಚಿತಗಳೇನಿತ್ತು ತೇಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆವು ಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಮತ ನೀತಿ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಮತಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನೀತಿಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಏನೇನು ಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪುರುಷತನ ನಿಂತಿಹುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಆ ಪೌರುಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಛಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಸಲು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೇ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಗುರುದ್ವಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಏನೇನು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನನಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲೋಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಬರದೆ ನಾನು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ನ ಸರ
ಅವರ ಮೂಲಕ ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಆಸೆ ಒಂದು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಆದರೆ ಆಡಳಿತಕಾರಿಯಾಗಿ ವಜೀರ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಮಹಾಕ್ರೂರಿ ಮಹಾಕ್ರೂರಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ನೀನು ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಮೂರು ಜನ ತಲೆ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ವಜೀರ್ ಖಾನ್ ಗಂಗೂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಸರಹದ್ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆ ಗುರುಜಿನ ಒಂದು ಮರುಮನೆ ಇಡಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫತೇಹ್ ಸಿಂಗ್ ಆರು ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆರು ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಏನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಪುರುಷತನ ನಿಂತಿರುವುದು ಇದು ಕೇಳೋದು ನಾನು ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀನು ನಾವೇನು ಕುರಿಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾ ಗುರುಜಿನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರನೇ ಇಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಇಬ್ಬರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆದರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ನನ್ನ ದೇಹ ತಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊ ನೀನು ನೀನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹುಡುಗರು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಡೋಕೆ ಒಪ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಆಣಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೋಡೆಗೆ ಆಣಿಸಿ ನಿಂತು ಅವ್ರ ಮೈ ಹತ್ತಿರವಾಗೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟತ್ರ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗರು ಗೋಡೆ ಕಟ್ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸಣ್ಣವನೇ ತಾನೇ ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಫತೇಹ್ ಸಿಂಗ್ ಸಣ್ಣವನು ಆರು ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಆ ಆರು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಭುಜದ ತನಕ ಬಂತು ಗೋಡೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವರ ಸಿಂಗನವರೆಗೂ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಫತೇಹ್ ಸಿಂಗ್ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸರಿ ಇದು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಬಿಡೋದು ಮತ್ತು ಇವನ್ ತಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಖಡ್ಗ ತೆಗೆದಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ನೀಚೊಳಗೂ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಇರ್ತಾನೆ ವಲಿ ಖಾನ್ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ವಜೀರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಎದುರು ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಪಾಪ ಆರು ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ತಲೆ ಹಾರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಂದು ಆರು ವರ್ಷ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಹಾರಿಸು ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅಣ್ಣ ಅಳೋ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಜೊರಾವರ್ ಖಾನ್ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳೋ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಏನೋ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಗೋಣ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದಂತೆ ಅಡ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತಾ ಗಾಬರಿ ಹಾಕೋ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ
ಬೆಳವು ದೀಪರಿ ಅರಳಿ ಮರದಂತೆ ನರಕೋಟಿ ನಲಿವ ನದರಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಈ ಪದ್ಯ ಬಹಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಪದ್ಯ ಇದು ಅರ್ಥ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಲೆಯ ಮೇಗಡೆ ಬೇರು ವಿಚ್ ವಿಚಿತ್ರ ವೃಕ್ಷ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಿರಬೇಕು ಈ ವೃಕ್ಷ ಹಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಲೆಯ ಮೇಗಡೆ ಬೇರು ಬೇರು ಮೇಲೆ ಇದೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಂಬೆ ಎಲೆ ಚಿಗುರು ಕೆಳಗೆ ಕೊಂಬೆ ಎಲೆ ಚಿಗುರು ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂತೆ ಬಿಳುಲು ಊರೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಮೊದಲು ಆ ಬಿಳುಲು ಬೇರುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಕೊನೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಬೆಳೆವು ದೀಪರಿ ಅರಳಿ ಮರದಂತೆ ನರಕೋಟಿ ಈ ಅರಳಿ ಮರದ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಗೆ ಈ ನರಕೋಟಿ ನರ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಲಿವ ನದರಲಿ ಬೊಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದದ್ದು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲ ಅಧಃಶಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವಯಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಯಶ ಪರಿಣಾತ್ಮ ಪರಿ ಪರಿಣಾಮಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದಸ ವೇದವಿತ್ ಅಂತ ಆತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲ ಅಧಃಶಾಖಂ ಇದೇ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಗಡೆ ಬೇರು ಕೆಳಗೆ ಕೊಂಬೆಲೆ ಚಿಗುರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬೇರು ಅಧಃಶಾಖ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಕೆಳಗಿದ್ದಾವೆ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಂ ಪ್ರಾಹುರ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿದ ಜನ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಅವ್ಯಯಂ ಅವ್ಯಯವಾದಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅವ್ಯಯವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವಿನಾಶಿಯಾದಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮೇಲೆ ಬೇರು ಕೆಳಗೆ ಕೊಂಬಿರುವಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅವಿನಾಶಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮುಂದೆ ಛಂದಾಂಸಿ ಯಶ ಪರ್ಣಾನಿ ನನಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲೆಗಳೇ ವೇದಗಳು ಎಸ್ತಂ ವೇದಸ ವೇದವಿತ್ ಯಾರು ಈ ವೇದದ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ವೇದವನ್ನು ಕೂಡ ಬಲ್ಲವರು ಅಂತ ಯಾರು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ವೇದದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯದ್ದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಮ ನಚಿಕೆತನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮೂಲ ಅದೇ ಶಾಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಹೋಲಿಸೋದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಎರಡೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಕಡೆ ಎರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಠೋಪರಿಷತ್ತದ ಮಾತಿದೆ ತಲೆಯ ಮೇಗಡೆ ಬೇರು ಕೆಳಗೆ ಕೊಂಬೆಲೆ ಚಿಗುರು ಬಿಳಲು ಊರೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಮೊದಲು ಇದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಈ ಪರಿಯ ಅರಳಿ ಮರದಂತೆ ನರಕೋಟಿ ಯಮ ಹೇಳಿದ ನಚಿಕೆತನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರಳಿ ಮರದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಚಿಕೇತಗೆ ಯಮ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಡೆ ಎರಡು ಪಾದೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಲಿವ ನದರಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಕಠೋಪನಿಷ್ಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮೃಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಮನಾಗಿರುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅದನ್ನು ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದುವಂಥವು ಮೊದಲನೇದು ಬಹುಕಾಲಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಕಾಲಿತ್ವ ಬಹು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅರಳಿ ಮರ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ದಿವಸ ಬದುಕತ್ತೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಬದುಕತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮಜಾ ಅ
ಇದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೈಸೂರು ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಮೂಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತಾವೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ ಮರ ಬೇರೆ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಕೊಂಬೆ ಕವಲುಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹರಡಿಕೊಂಡು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಇದು ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಮದುವೆಗೀಗ ಬೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಸಿನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಕಸಿನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊ ಆಲ್ಬಮ್ ತೆಗಿರಿ ಹಳೆಯದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಆಲ್ಬಮ್ ತೆಗೆದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ನನ್ನ ಅವ್ನು ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅದು ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲೇದವನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಎರಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೊಂಬೆ ಬೆಳಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಸಾಲಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಈ ಹೇಗೆ ಬಹುವಿಸ್ತೃತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಕವಲುಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ಬಹು ಗ್ರಂಥಿಲತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹು ಗ್ರಂಥಿಲತ್ವ ಅಂದರೆ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮರ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಬಿಳುಲುಗಳು ಬೇರೆಗಳು ಗಂಟು 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 ಇರುತ್ತೆ ಅದು ವಿಪರೀತ ಗಂಟು ಗಂಟು ಆ ಕೆಲವರು ಇಳಿದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬರೀ ಗಂಟು 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 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಳ್ಕೊಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರನೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಗಂಟು ಗಂಟೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಗಂಟು ಬಿಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಋಣಾನುಬಂಧದ ಎಳತೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬಂತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಇರಬೇಕಾದ್ದೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥಿಲತ್ವ ಗಂಟು ಗಂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಬರಲ್ಲ ಅಂಥವು ಒಳಸೂಚನೆ ಇರ್ತಾವೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮೂಕ ವೇದನೆ ಇದು ತಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಗಾಯ ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಗಾಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂತಾರೆ ಗಾಯ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ ಅದು ಅವರು ಅದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಳಗಿನ ಪೆಟ್ಟದು ಒಳಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕಮ್ಮಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ಗಂಟು ಗಂಟು ಒಳಗಿನ ಸಂಸಾರ ಕಷ್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹು ಗ್ರಂಥಿಲತ್ತ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿರುವಂಥ ಋಣಾನುಬಂಧದ ಗಂಟುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಹು ಪೋಷಕತ್ವ ಅಂತ ಬಹು ಪೋಷಕತ್ವ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ತಾರೆ ಬಹು ಕಾಲಿತ್ವ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ವಿಸ್ತೃತತ್ವ ಬಹಳಷ್ಟು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹ ಬಹು ಗ್ರಂಥಿಲತ್ವ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಹು ಪೋಷಕತ್ವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಳಿ ಮರ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಸಂಸಾರನೂ ಹಾಗೆ
ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಗಳು ಬಿಳುಲುಗಳು ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯರಾದವ್ರನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರು ಅವ್ರ ಮಗ ಇವರು ಇವ್ರ ಮಗ ಇವರು ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಪರೂಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವರಪ್ಪ ಇವರು ಇವರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂಲವಾದ್ದರಿಂದ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ನಲಿವನಾದರೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ತಲೆಯೊಳಗಿದ್ದಾನೋ ಕಿವಿಯೊಳಗಿದ್ದಾನೋ ಕಣ್ಣೊಳಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪದ್ಯ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಖುಷಿ ಮೂಡಲಿದ್ದಾಗ ಬರೆದಿರಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹುದುಗಿ ಹುದದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ತರುವಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದದ ಹುದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ತರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದೊಳೋ ಮೆದುಳಿನೊಳೋ ಹುಬ್ಬಿ ನಿರುಕಿನೊಳೋ ಇದನ್ನು ಎನಿತೋ ತರ್ಕಿಪರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಎನಿತೋ ತರ್ಕಿಸಿ ಹರ್ ಎನ್ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಉದರಾತ್ಮ ನಿವಾಸ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನವನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ದೇಹದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಹುದುಕಿ ಇದ್ದ ಹೋದ ಎಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಹೃದಯದೊಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯ ಕುಹರ ಮಧ್ಯೆ ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಹೃದಯದೊಳು ಮೆದುಳಿನೊಳು ಹುಬ್ಬಿ ನಿರುಕಿನೊಳು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಹೃದಯ ಆವಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಗವಂತ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೃದಯ ಆವಾಸ ಅಂದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹುಬ್ಬಿ ನಿರುಕಿನೊಳು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಭೂಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಿಸಿ ಮೂಗಿನ ತುದಿ ಮಾಲಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೃದಯದೊಳೋ ಮೆದುಳಿನೊಳೋ ಹುಬ್ಬಿ ನಿರುಕಿನೊಳೋ ಇದನ್ನು ಎನಿತೋ ತರ್ಕಿಸಿ ಹರ್ ಬಹಳ ಜನ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಉದರಾತ್ಮ ನಿವಾಸ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೆವರ್ ಪ್ರೀಚ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಹಗಲು ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಗಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾರಾಯ ಊಟ ಕೊಡು ಮೊದಲು ಉಪನಿಷತ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳೋಣ ಹೋಗಲ ತಲೆಗದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಮರಾಠಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೆಹಲೆ ಪೋಟೋ ಬಾ ನಂತರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ ನೋಡ್ಕೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೆಹಲೆ ಪೋಟೋ ಬಾ ಮ
ಇವನಂದ ನನಗೇನು ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಎರಡು ದಿವಸ ಎರಡು ಹಗಲು ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಆ ಹುಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಟೆಗಾರನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗದ್ದಲೆ ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡಿ ಹುಲಿನ ಓಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಇವನ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವನು ಹೇಳೋ ಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈವನ್ ಮೂನ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೆಡ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹಸಿವೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಬರ್ತಾಳೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಉದರಾತ್ಮ ನಿವಾಸ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಈ ಉದರ ಕೆಲಸ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಗೆ ತಮಾಷೆ ಪದ್ಯ ಇದೆಯೋ ತಮಾಷೆ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಯುವಕರಿದ್ದರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಡುಗೆ ತಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಿನಾಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಡುಗೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದಿನ ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತವ್ರು ಬರೀ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕಿಚಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು ಒಂದು ದಿವಸ ರಜೆ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಗಜ್ಜರೆ ತಂದು ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಗಜ್ಜರೆ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಿದರು ಇರೋ ಬಿರೋ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮೂರು ಜನದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಪಾತ್ರೆ ತಂದಿಟ್ಟವನು ತೊಳೆಯೋನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಚೌಕಸಿ ಬೇಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ನಂಬಿಸ್ತಿ ನಂಬ್ಕೋತೀವಿ ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ದೇವ್ರು ನಂಬಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಫ್ರಿಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರು ಯಾರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ತಿನ್ನಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರು ಫ್ರಿಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಗಾಳ ಆಸೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎದ್ರು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೇನು ಕನಸ್ಬಿತ್ತು ಹಳೆಯಂತೆ ನನ್ನಂಥ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೀಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸು ಭಗವಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕನಸಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀಯೋ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾ ನಿನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಗೊತ್ತ ಸ್ವರ್ಗ ವಾಪಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ಭಗವಂತ ನನ್ನ ತಾನೇ ಸ ಟೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನಸು ಬಿಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಂದು ನಿನಗೇನು ಬಿತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಇನ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕನಸು ಅಂದಂತು ನನಗೂ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ನಾನು ಆಡೋಣ ಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನೇನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ನೀವೇನು ಪುರಾಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಂದಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥ ಕತೆ ಕನಸು ನನಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರಂತೆ ಪುರಾಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕತೆ ನಿನಗೇನೋ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮೂರು ಕತೆ ಅವ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ ಮೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಮುಖ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೋ ದಿನ ಕನಸು ಬೀಳಲಿಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಏನು ಕನಸಪ್ಪ ಪ್ರಜಿತಿ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನಂತೆ
ಇನ್ನು ಗುಣ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಮರಣ ಶೈಯ ಅದೆಂದು ತಿಳಿದೊಡಂ ರೋಗಿಯನು ಹರಣಮಿರುವೆನ್ನಗಂ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ಪರಿಚರಿಸುವಂತೆ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಪರಿಚಯ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬದುಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಬದುಕಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲವಿ ಈ ಲೋಕ ಈ ಲೋಕ ಸ್ಥಿರ ಅಲ್ಲ ಆದೊಡಂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಳನಕ ಇರುವ ತನಕ ಚರಿಸು ನೀ ನಾಳಾಗಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಆ ಮಾತು ನೋಡಿ ಚರಿಸು ಸೇವೆ ಮಾಡು ಆಳಾಗಿ ಆಳಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅದೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾಳೆ ಬದುಕೋಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾತಿದೆ ಲಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ಟಾಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಇಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತು ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದೀತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟಾಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಟುಮಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಲಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಇಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಆ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಯೋದು ಖಚಿತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋ ಅವ್ರಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬದುಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿ ನಮಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವ ನಡೆಸೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ನಾಳೆ ಹೋಗೋದೇ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಾಳೆ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ ಬದುಕಿರು ಆಗ ಡೂ ಇಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಲಿವ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಅ ಲೈವ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡೈ ಆದಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲವಿ ಲೋಕ ಆದೊಡಂ ಉಳ್ಳನಕ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ಚರಿಸು ನೀನು ಆಳಾಗಿ ಮಂಕೋತಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಳು ಆಳಂತ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ವ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಲೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಲೀಸ್ ಮನೆ ಹೆಂಗ ಇದ್ರಾಯ್ತು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಇದು ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೋಫಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಸೋದು ಹಿಂಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದೇಕೆ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೋಗೋದು ಮೂರು ತಾಸು ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಕಿಡಕಿ ಸೀಟು ಅಷ್ಟರ ಸಂಭ್ರಮ ಅದು ಕಿಡಕಿ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಸ್ಸು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಚೆಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕುತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡೋದು ಬಸ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ತೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಶುಪಚಿತನ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ರೀ ಚೆಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಊಟ ನೋಡೇ ಹೊಟ್ಟು ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮವಾಗ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಕ್ ಕನ್ನಡಿ ಮನದ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎರಡು ತಾಸಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೂಲ ರೂಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಎರಡು ತಾಸಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬದುಕೋ ರೀತಿ ಅದಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಮೂರು ತಾಸೇ ಬದುಕಿದ್ರು ಮೂರು ತಾಸು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚರಿಸು ನೀನು ಹಾಳಾಗಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಾಳಾಗಿ ಮಾಡೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಗನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಜೀವನದ್ದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಭಾಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದವರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಸಿ ಬಿ ಜಯರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೆನೆದವರು ಮನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಒದ್ದೆ ಕಣ್ಣು ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ನಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಿದವ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದವನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತಮಾಷೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೊಗಸುಗಾರ ಶ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಆಯ ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಭಾಳ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನೀಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಪಾಲಿಷ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಾಯಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೇ ಇರೋದು ಅವರು ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಜೀವ ಜೀವನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಂಗನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ರಂಗನಾಥ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಲ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂತೆ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಔಷಧಿಗೆ ಔಷಧಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೋ ಇರಲಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು ಅಯ್ಯೋ ಕತಿಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಜಯರಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ರಂಗನಾಥ್ ಚೇರ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ರಂಗನಾಥ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಜಯರಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ನಾನು ರಂಗನಾಥ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇರೋದು ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೋಗು ಬಾಗಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಾನು ರಂಗನಾಥ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಬಾಗಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ರಂಗನಾಥ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ರಂಗನಾಥ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಬದುಕಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ ರಂಗನಾಥ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಗಸ್ಕಾರ ಶಾಮಿ ತಾನೇ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ದಿನ ಎದ್ದು ದಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ದಿನ ಎದ್ದು ನೀನೇ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೋಗ ಏನು ಅಂತ ಯಾಕಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ನೀನು ಬಿಡು ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಮಾಡು ಸ್ಪಂಜ್ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ವ ನಿನಗೆ ಆಯಾಸ ಆದಾಗ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನಿನಗೂ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅದನ್ನು ಹಾಂ ಏ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಾ
ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಸಳಿನ ಅಡಿ ಆ ಸಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಸಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿ ಇದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಗಿ ಇದೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ಸರಸ ಆ ಸಸಿ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೆಂದ ಅದು ಬಿಗಿ ಇದ್ರೆ ಚೆಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕದು ಹೂವು ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಮೇಲೆ ಸರಸ ಇರಬೇಕು ಮಾತು ನೋಡಿ ಎಸಳಿ ನಡಿ ಗಿಡದ ಬಿಗಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ಸರಸ ಕುಸುಮದ ಕ್ಷೇಮ ಆ ಹೂ ಯಾವಾಗ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಆ ಬಿಗಿತ ಬಿಡುತೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಗಿತ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಡಿಯನೇ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೂ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಸಿನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಗಿನೇ ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾಲೆ ಸರಸಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅದು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕುಶಲ ಸೌರಭವ ನಿರ್ಯತ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂ ಈ ಮಾತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿರ್ಯತ್ನ ಸ್ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾನ ನಿರ್ಯತ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾರದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾರದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಸರಿಪ ನಯ ಸುಖವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಹರಡಬೇಕು ನಿರ್ಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹರಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ನಿರ್ಯತ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಎರಡು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಓ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ವಿಷಯ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಿ ಹೂ ನೋಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಸ್ ನಾಟ್ ಹಿ ನೋಸ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಫೂಲ್ ಶನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತೊಂದು ಮಾತು ಹಿ ಹೂ ನೋಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಸ್ ನಾಟ್ ಹಿ ನೋಸ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಫೂಲ್ ಶನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂರ್ಖ ಇದ್ದ ನಾವು ನಾವು ಹಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಅಸಮರ್ಥ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಳದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಗ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಮನುಷ್ಯಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಲವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹಂತ ಬರ್ತದೆ ಹೀ ಈಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಪ
ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವೇ ಹುಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಮಾದರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ರಾಮ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಮ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾವೀರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಸವಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ನಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ ಹೆಂಗಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಯಶಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಿಹದದ ಕಾಳು ತಿರೆಯಪ್ಪಿದೊಡೆ ಮೊಳೆಯುವುದು ಹುರಿದೊಡೆ ಅದು ಮೊಳೆಯದು ಅರಳಹುವುದು ಬಾಯಿಸವಿಗೆ ಪರಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಒಡರಿಸುವ ಕರುಮಗಳು ಮರು ಬೆಳೆಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲೆ ಹೇಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಮೂರುವರೆ ಸಾಲೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ತುಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಸರಿ ಹದದ ಕಾಳು ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೇ ಕಾಳಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹದವಾಗಿದ್ದಂಥ ಬೀಜವಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಾಳು ಸರಿ ಹದದ ಕಾಳು ತೀರೆ ಅಪ್ಪಿದೊಡೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಮೊಳೆಯುವುದು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹದವಾದ ಕಾಳು ಮೊಳೆದು ಸಸಿ ಆಗ್ತದೆ ವೃಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಹುರಿದೊಡೆ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಹುರಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೊಳೆಯದು ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಅರಳಹುದು ಬಾಯಿಸವಿಗೆ ಬಾಯಿಸವಿಗೆ ಒಂದು ಅರಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹುರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಕಾಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಸಸಿಯೋ ವೃಕ್ಷವೂ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹುರಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೊಳೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅರಳಾಗ್ತದೆ ಬಾಯಿಸವಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತ ಜೀವ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಸರಿಯಾದ ಹದದ ಕಾಳನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸಹಸ್ರಾರ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದು ಸಹಸ್ರಾರ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹುರಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಾಳು ಅದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಸಹಸ್ರ ಕಾಳು ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಒಡರಿಸುವ ಕರುಮಗಳು ಮಹಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಒಡರಿಸುವ ಕರ್ಮಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಮರು ಬೆಳೆಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿತ್ತಿ ನಾನೇ ಬೆಳ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ವೃಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದನಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಅನುಕರಣೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಥೆ ಅದು ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕಾಶ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೋದ ಆತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನು ಅವನಿಗೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ತಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಜನರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಯಿತು ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ಜಯಪತ್ರ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗೋಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಂಡಿತ ಕಡೆ ಹೋಗೋನು ಸೋಲಿಸೋದು ಜಯಪತ್ರ ಬರೆಸ್ಕೊಂಬರೋನು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವ್ರು ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಬುದ್ಧ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಅವನು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 
ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಹಾ ನಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಂದಿದ್ದು ನಾನೇ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಬಡವ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಕಣಿಸ ಒಂದು ಹಸು ಆದರೂ ನಿಂದು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಸುನ ನಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಹಸು ಇದ್ದರೆ ಹಾಳು ಕರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ವ ನಾನು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೋತೀಯ ಇದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸು ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಕರು ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಬಷ್ಟು ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಆಡು ಕರಿ ಆಯಿತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಕುರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಬದ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಕಾಶ ಭೇದಂತೆ ಅವನು ನೆನಪಾಯಿತು ನೀನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮಾತದು ಅವನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನೆನಪಾಯ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮುದುಕ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಮುದುಕ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಮಹಾಕಾಶಪ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊಬ್ಬು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೂ ನಿನಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ನೀನು ಬರೆದದ್ದ ಆ ಮುದುಕ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದನ ಎಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾತು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಂದಲ್ಲ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿ ಒಡರಿಸುವ ಕರ್ಮಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮರು ಬೆಳೆಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮಂಕೋತಿಮ್ಮ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ತಗೋ ಕಟೋ ಪರಿಷದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಗೋ ಋಗ್ವೇದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಗೋ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿನಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಅವನು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಮಹಾಕಾಶ್ಯಪ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯ ನಾನು ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು ನೀನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಮುದುಕ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಡ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹೊರತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕತೆ ಅದು ಮಹಾಕಾಶ್ಯಪಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಇವತ್ತು ಬೇಡ ತುಂಬ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಹೊಣೆ ದಿವಸ ಇಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ವೈರಿ ಅವನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ದಿನ ಸಾವಿರ ಜನ ಬರೋದು ಅವನು ಕಾಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ದ ಪವಾಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಬುದ್ಧ ಮಾತೇ ಆಡೋಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನೋಡ್ದ ಇವನು ಹೊಣೆ ದಿವಸ ಕರೆದ ಬುದ್ಧ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಆತ ಬಂದು ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಯ ನಿನ್ನ ಶ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಅಂಶ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ತಾದಾತ್ಮತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮಹಾಕಾಶ್ಯಪನಿಗೆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾತು ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಸೈಪಲ್ ದೆರ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಸೈಪಲ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡದಾರದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಗೆ ತಲೆನೋ ಬಂದರೆ ಮಹಾಕಾಶ್ಯಪ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಬುದ್ಧನ ತಲೆನೋ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದಾ ಹೌದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ ಮಹಾಕಾಶ್ಯಪ
ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಚ ಅಂತ ಜಗದ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೆ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವನು ಜಗದ ಬೀದಿಗಳೊಳಗು ನಿಜಾತ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯೇನು ನನ್ನ ಆತ್ಮಯಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಶಾಂತವಾಗೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಶಾಂತಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜಗದ ಬೀದಿಗಳೊಳಗೆ ನಿಜ ಯಾತ್ ಆತ್ಮಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಜಗದ ಜೀವಿತದಿ ನಿಜ ಜೀವಿತದ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಕುದಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿತವನೇ ಸುಖಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ ಅದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮಗಳು ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವಳು ಹೋದಲು ಮದುವೆ ಹೋದಾಗ ಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗಂಡನ ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಹಣ ಕಾಸು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಜೀವ ಇಷ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಜೀವ ರೋಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಂತ ತಾಯಿಗೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದದು ಘಟನೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಲಂತೆ ಮೂರು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮೂರು ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿದ್ಲು ಒಂದೊಳಗೆ ಗಜ್ಜರಿ ಹಾಕಿದ್ಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ಲು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ಲು ಇನ್ನೊಂದರೊಳಗೆ ಎರಡು ತತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ಲು ಮೂರೇದೊಳಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ಲು ಮೂರು ಮುಚ್ಚಿದ್ಲು ನೀರು ಕಾಯಿಸಿದ್ಲು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಗಜ್ಜರಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿತ್ತು ಬೆಂದು ತತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಆಕೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಾಮಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೊಂದು ತಮಾಷೆ ಜೀವನ ಬದುಕೋ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಯ್ದು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾದು ನೋಡ್ಕೊ ನೀನು ಗಜ್ಜರಿ ಮೊದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಗಜ್ಜರಿ ಕಷ್ಟದೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಂದು ಮೆದುವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮೆದುವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಥರ ಜನ ತತ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ದ್ರವರೂಪಿ ಆಗಿತ್ತು ಲೋಳೆ ಲೋಳೆ ಆಗಿತ್ತದು ದ್ರವರೂಪಿ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದ್ದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತು ಗಜ್ಜರಿ ಮೆತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಮೆದುವಾದರೆ ತತ್ತಿ ಮೆದುವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ಬಳ್ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಠಿಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಕಠಿಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ ಕಾಫಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ನ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಇವು ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ತಾವು ಬದಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂದಾಗ ಒಂದು ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೃದು ಆಯಿತು ಮೃದುತ್ವ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಠಿಣ ಆಯಿತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಜೀವನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದು ಆದರೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀರನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಬದುಕಿದರೆ ಕಾಫಿ ಹೆಂಗೆ